नमस्कार हॅथवे एम सी एन आणि एस पी एन नांदेड प्रस्तुत चर्चासत्र या कार्यक्रमात सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत प्रेक्षकांनो सध्या दहावी व बारावीचा निकाल लागलेला आहे सर्व कॉलेजमध्ये प्रवेश प्रक्रिया जोरात सुरू आहे याप्रसंगी शासनाद्वारे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे संकेत दिले आहेत अशा परिस्थितीत पालकांना व विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रवेशासंबंधी अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे या सर्व समस्यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत प्राध्यापक ओमप्रकाश दरक सर सर नमस्कार सर नमस्कार सर मला एक सांगा ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया कशी असते सर्व प्रेक्षकांना माझा सर्वप्रथम नमस्कार आणि ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुविधाजनक असते त्यात घाबरून जाण्यासारखं असं विशेष काहीही नसतं फक्त संयम बाळगावा लागतो प्रवेश प्रक्रिया जेव्हा घ्यायची आहे तर ऑनलाईन करायला पाहिजे असे शासनाचे संकेत आहेतच आणि त्यासाठी अगोदरच्या जमान्यामध्ये कसं असायचं की मला ज्या कॉलेजला ॲडमिशन पाहिजे त्या कॉलेजमध्ये जायचं तिथलं प्रॉस्पेक्टस घ्यायचं तो फॉर्म भरायचा आणि मग मेरिट लिस्टची वाट पाहायची तिथे नंबर नाही लागला तर दुसऱ्या कॉलेजसाठी त्याची तयारी करायची तिथे कॉलेजमध्ये जायचं तिथला फॉर्म विकत घ्यायचा प्रॉस्पेक्टस विकत घ्यायचं तिथला फॉर्म भरायचा असे एक ना एक कमीत कमी चार पाच ठिकाणी जाणे तिथला फॉर्म घेणे आणि भरून वाट पाहणे माझा नंबर कुठे लागतो असं असायचं त्याकरिता आता शासनाने डी टी ई म्हणजेच डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनच्या माध्यमातून सर्व कोर्सेसला अभ्यासक्रम घेत असताना एकच फॉर्म संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू केलेला आहे आणि तो आपल्याला ऑनलाईन भरायचा आहे ह्या ॲडमिशन प्रोसेसला म्हणतो आपण सेंट्रलाइज ॲडमिशन प्रोसेस म्हणजेच केंद्रीभूत सामायिक परीक्षेच्या मार्फत आपलं ॲडमिशन निश्चितीकरण आणि या केसमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वतःची माहिती ऑनलाईन भरायची आहे आणि मग कोर्सेस इन्स्टिट्यूट शाखा कोणती आहे कॉलेज कोणतं आहे ठिकाण कोणतं आहे ही सगळी माहिती आपल्याला भरायची असते ती ऑनलाईन एकाच ठिकाणी म्हणजे शासनाला असं अपेक्षित आहे की विद्यार्थी आणि पालकांना जो वेळ लागतोय फॉर्म भरण्यासाठी कॉलेज निवडण्यासाठी ते आता एकाच फॉर्म मा मार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यातला असो कोणत्याही कॉलेजचा असो कोणत्याही शाखेचा असो फॉर्म भरता यावा त्यासाठीची ही प्रोसेस म्हणजे सेंट्रलाइज ॲडमिशन प्रोसेस सर यामध्ये कोणकोणत्या कोर्सेसचा समावेश आहे कॅप प्रोसेसमध्ये इंजिनिअरिंगसह मेडिकल असेल पॉलिटेक्निक असेल आय टी आय असेल त्यानंतर फार्मसी असेल किंवा मग ॲग्रिकल्चर असेल अशा जवळपास सोळा ते सतरा कोर्सेसचे ॲडमिशन्स ऑनलाईन असतात सर मला एक सांगा एफ सी व ए आर सी यात काय फरक आहे हां जेव्हा आपण ऑनलाईन प्रवेश घ्यायचं असं निश्चितीकरण करतो तेव्हा मग शासनाद्वारे अधिकृत दोन सेंटरची उभारणी केलेली आहे स्थापना केलेली आहे त्यामध्ये पहिला आहे एफ सी अर्थात फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणजे ज्याच्यामध्ये सुविधा दिल्या जातात सुविधा केंद्र शासनाच्या मार्फत सुविधा केंद्र निश्चित केलेले असतात आणि त्या ठिकाणी विद्यार्थी किंवा त्यांचे पालक जाऊन सर्व इत्यंभूत माहिती घेऊ शकतात आणि मग माहिती घेतल्याच्यानंतर त्या ठिकाणी जायचं आहे आपला फॉर्म भरायचा आहे संपूर्ण माहिती भरून झाल्याच्यानंतर एफ सी म्हणजे फॅसिलिटी सेंटरकडने तपासून घ्यायचं आहे अधिकृतरित्या त्याची नोंद करायची आहे आणि हे सगळं झाल्यावर त्याची विद्यार्थ्याची नोंद होते ऑनलाईन प्रवेशासाठी आणि त्याच्यानंतर दुसरा प्रश्न होता की ए आर सी म्हणजे काय ॲप्लिकेशन रिसिप्ट सेंटर ॲप्लिकेशन रिसिव्हिंग सेंटर असा त्याचा अर्थ आहे म्हणजे आपण जो एफ सीमधून फॉर्म कन्फर्म केलेला आहे तो फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरल्याच्यानंतर आपण कॉल कोणतं कॉलेज पाहिजे कोणती शाखा पाहिजे ते ऑप्शन फॉर्म भरल्याच्यानंतर ए आर सीमध्ये जाऊन कन्फर्म करायचं आहे किंबहुना त्याच्याही पुढे जाऊन सांगेल की जेव्हा आपला ॲडमिशन लागलेला आहे कन्फर्म झालेला आहे तर त्या प्रवेश निश्चितीकरणासाठी आपल्याला ए आर सीमध्ये जाऊन शासनाच्या नावे जो काही डी डी आहे विविध नमुन्यात दिलेला विविध विविध जातींसाठी वेगवेगळे किमतीचा रकमेचा डी डी त्या ठिकाणी जमा करायचा आहे त्या ठिकाणी केन त्या केंद्राला म्हणतो आपण ए आर सी सेंटर सर यासाठी कागदपत्र कोणकोणते लागतात हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे जेव्हा आपण एफ सीमध्ये जातो तेव्हा विद्यार्थ्यांकडे मात्र कागदपत्रांचा अभाव असतो कारण कागदपत्र जेव्हा आपण महाराष्ट्रासाठी पूर्ण भरत आहोत त्यावेळेस सुरुवात असते दहावी किंवा बारावीच्या विद्यार्थ्यांना तर त्या केसमध्ये लागतं ज्याचा दहावी शिक्षण घेत असताना राज्य शासनाचा जर राज्य शासनाच्या मार्फत जर त्याने दहावी दिली असेल तर तिथे सगळ्यात महत्त्वाचं लागतं दहावीचा जो सब्जेक्ट कोड आहे गणिताचा तो एकाहत्तर असला पाहिजे आणि विज्ञानचा जो सब्जेक्ट कोड आहे तो बहात्तर असायला पाहिजे ज्याचा कोड एकाहत्तर किंवा बहात्तर हे दोनच आहेत गणित आणि विज्ञानसाठी तेच विद्यार्थी इंजिनिअरिंगसाठी किंवा पॉलिटेक्निकसाठी प्रवेश अर्ज भरू शकतात अन्यथा ते विद्यार्थी प्रवेश अर्ज भरू शकत नाहीत त्याच्यानंतर सी बी एस ईच्या विद्यार्थ्यांना मात्र असं काहीही नसतं त्यांना सब्जेक्ट कोड एकाहत्तर बहात्तरची अट नाही आहे पण इतर मात्र अट अशी आहे की सगळ्यात पहिले लागतो आठवीचा मार्क मिळो नववीचा मार्क मिळो दहावीचा मार्क मिळो बारावी झाली असेल तर बारावीचा मार्क मिळो त्याच्यानंतर आपण शाळा सोडलेल्याचा दाखला म्हणजे टी सी लागते 
त्याच्यानंतर लागतं नॅशनॅलिटी प्रमाणपत्र म्हणजे राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र वय व अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे एजंट डोमेसाईल सर्टिफिकेट त्याच्यानंतर लागतं इन्कम सर्टिफिकेट हे लागतं पालकांचं उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र ई बी सी सवलत जर घ्यायची असेल तर आणि त्याच्यानंतर महत्त्वाचं आहे आधार कार्ड आणि शक्य असेल तर नॅशनलाइज बँकेचं पासबुक हे सर्व कागदपत्र लागले ओपन कॅटेगरीसाठी कास्ट कॅटेगरीमधून जर आपल्याला प्रवेश पाहिजे असेल तर त्यासाठी लागतं जातीचं प्रमाणपत्र त्याच्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र ह्या कागदपत्रांच्याशिवाय जर अधिकचे कागदपत्र विचारत असाल तर त्यामध्ये जर अपंग कॅटेगरीमधून आपल्याला प्रवेश निश्चितीकरण करायचं असेल तर अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र पाहिजे तेही सिव्हिल सर्जनने मान्यता प्राप्त केलेलं त्याच्यानंतर आपल्याला लागतं एन एस एस एन सी सी किंवा इंटरमिजिएट ड्रॉईंग परीक्षा जर आपण दिली असेल तर हे प्रमाणपत्र आपल्याला लागतात सर ह्या प्रवेश प्रक्रिये दरम्यान एक ऑप्शन फॉर्म भरावा लागतो हो सर तो विद्यार्थ्यांनी कसा भरावा ऑप्शन फॉर्म भरत असताना मात्र सगळ्यात महत्त्वाचा विषय आहे की आपल्याला कोणती ब्रँच पाहिजे आहे कोणती शाखा निवडायची आहे त्यासाठी ती शाखा कोणत्या कॉलेजमध्ये आहे कोणत्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आहे त्याची नावं लिहायची आपण पूर्ण महाराष्ट्रासाठी जेव्हा फॉर्म भरत आहोत त्यावेळेस मग ते पॉलिटेक्निक असेल किंवा इंजिनिअरिंग असेल त्या केसमध्ये आपल्याला कमीत कमी एक ऑप्शन निवडायचं आहे आणि जास्तीत जास्त आपण तीनशे ऑप्शन भरू शकतो तर हे ऑप्शन आपल्याला उतर त्या क्रमांकाने भरायचे आहेत सगळ्यात पहिले मला ज्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन पाहिजे त्याचं नाव वर असायला पाहिजे तो जर नाही लागला तर त्याच्यानंतर दुसरं कॉलेज कोणतं असायला पाहिजे ते जर नाही लागलं तर तिसरं कोणतं असेल या पद्धतीने आपल्याला सिक्वेन्स पहिले रफ तयार करून घ्यायची आणि रफ सिक्वेन्स तयार केल्याच्या तर मग ब्रँच कोणती पाहिजे मग मेकॅनिकल पाहिजे का सिव्हिल पाहिजे का इलेक्ट्रिकल पाहिजे का इलेक्ट्रॉनिक्स पाहिजे कम्प्युटर पाहिजे मेडिकल लॅब टेक्नॉलॉजी पाहिजे ऑटोमोबाईल पाहिजे कोणती ब्रँच पाहिजे त्या पद्धतीने आपण सिक्वेन्स तयार करायची आणि मग तो ऑप्शन फॉर्म भरायचा असतो आणि ऑप्शन फॉर्म भरत असताना बऱ्याच इन्स्टिट्यूटमध्ये फर्स्ट शिफ्ट असतं सेकंड शिफ्ट असतं टी एफ डब्ल्यू एसचा कोड असतो असे अनेक कोड त्याच्यामध्ये असतात तर ऑप्शन फॉर्म भरणं हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि जिकरीचा विषय आहे त्या केसमध्ये विद्यार्थ्यांनी इतरत्र ऑनलाईन फॉर्म न भरता जे शासनमान्य अधिकृत यफ सी सेंटर आहेत फॅसिलिटेशन सेंटर ज्याला आपण सुविधा केंद्र असे म्हणतो त्या सुविधा केंद्रावरच जाऊन हा फॉर्म भरावा अन्यथा प्रत्येक गोष्टीसाठी एजंट्स आजकाल तयार झालेले आहेत आणि प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सुद्धा बरेचसे मिसगाईड करणारे लोक मार्केटमध्ये असतात ते काय करतात की विद्यार्थ्यांकडनं पैसे घेतात आम्ही तुझा फॉर्म भरून देतो म्हणतात आणि मग विद्यार्थ्याला नको असलेलं कॉलेज किंवा नको असलेली शाखा त्या फॉर्ममध्ये भरून टाकतात अनागोंदीपणा करतात निष्काळजीपणा दाखवतात आणि मग विद्यार्थ्याला मात्र त्याचा भूर्दंड सहन करावा लागतो पालकांना आर्थिक नुकसान होतं आणि विद्यार्थ्याचं मात्र शैक्षणिक नुकसान होऊ शकतं त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी काळजी घ्यायची की आपला जो फॉर्म भरायचा आहे ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे तो फक्त आणि फक्त यफ सी सेंटरमध्ये जाऊनच भरायला पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपला पासवर्ड गोपनीय ठेवायचा तो इतरांना सांगायचा नाही सर ऑप्शन फॉर्म भरत असताना यासाठी काही चार्जेस लागतात का ऑप्शन फॉर्म भरण्यासाठी जे चार्जेस नसतात ज्यावेळेस आपण ऑनलाईन प्रवेशाचा अर्ज घेत आहोत त्यावेळेस मात्र एकदाच सुविधा केंद्रामध्ये पैसे भरायचे असतात पैसे भरायचे तेही यावर्षीपासनं शासनाने ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करा ट्रान्झॅक्शन ऑनलाईन व्हायला पाहिजे असे निर्देश दिलेले आहेत त्यासाठी आपण आपला ए टी एम कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बँकिंग असं वापर करू शकतो ओपन कॅटेगरीसाठी जर आपल्याला पॉलिटेक्निकचा फॉर्म भरायचा असेल तर ते आहे चारशे रुपये त्याची किंमत आहे आणि कास्ट कॅटेगरी रिझर्व कॅटेगरीसाठी ती आहे तीनशे रुपये किंमत आणि एकदा का लॉग इन करत असताना आपण हे पैसे भरलेले आहेत तर मग पूर्ण पूर्ण प्रक्रियेपर्यंत जोपर्यंत ॲडमिशन आपलं कन्फर्म होत नाही तोपर्यंत इतर कोणतेही पैसे लागत नाहीत मग ऑप्शन फॉर्म भरताना वेगळे पैसे द्या ऑप्शन फॉर्म राऊंड वर वन भरताना राऊंड टूच्या वेळेस राऊंड थ्रीच्या वेळेस असे कोणतेही पैसे लागत नाहीत कारण आपण सुरुवातीलाच तीनशे किंवा चारशे रुपये आपण मोजलेले आहेत त्यासाठी अधिकचे पैसे पुन्हा मोजण्याची काही गरज नसते सर मला एक सांगा ऑप्शन फॉर्म भरत असताना संस्था कशी निवडावी अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे जर आपण संस्था निवडताना चूक केली तर मात्र आपलं आयुष्य बर्बाद होऊ शकतं ह्याची विशेष करून काळजी घ्यायला पाहिजे संस्था कशी निवडायची जेव्हा आपण आपलं करिअरबद्दल विचार करत आहोत आपल्या पुढील भावी आयुष्याचं शिक्षण विचार करत आहोत शिक्षण पूर्ण झाल्याच्यानंतर जर आपल्याला चांगलं उत्तम करिअर मिळवायचं असेल तर संस्था निश्चितच चांगली असायला पाहिजे सर्वप्रथम माझा असा समज असेल की जेव्हा ॲक्रेडिशन झालेली संस्था आहे ॲक्रेडिटेशन एन बी ए असेल नॅक असेल अशी संस्था निवडावी अशी संस्था की ज्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल्स आणि थेरी दोन्हीही शंभर टक्के शिकवल्या जातात विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट अभियंता बनायचं आहे तर प्रॅक्टिकल कौशल्य यायलाच पाहिजे आणि ती गुणवत्ता मिळवून देणार कॉलेज किंवा संस्था विद्यार्थ्यांनी निवडायला पाहिजे मार्कश
ज्या संस्थेमध्ये उपकरणं संपूर्ण आहेत प्रयोगशाळा आहेत त्याच्यामध्ये प्रयोगशाळेमधले उपकरणं चांगल्या स सुस्थितीत कंडिशनमध्ये आहेत असे कॉलेजेस निवडायला पाहिजे असे लॅबोरेटरीज निवडायला पाहिजे नाहीतर असं होतं की आमच्याकडे आजकाल जमाना तर तुम्हाला माहिती आहे ॲडवर्टाईजचा जमाना आहे आमच्याकडे पाचशे कॉम्प्युटर्स आहेत सहज कोणीही सांगून जातं पण त्या पाचशे कॉम्प्युटर्समध्ये जेव्हा प्रत्यक्षात कॉलेजमध्ये जाऊन प्रॅक्टिकल करण्याचा विषय येतो त्यावेळेस फक्त चालू असतात दहा कंडिशनमध्येच बाकीचे कॉम्प्युटर्स मात्र बंद अवस्थेत दिसतात किंवा मग तेच ते कॉम्प्युटर्स एका लॅबमधून दुसऱ्या लॅबमध्ये दुसऱ्या लॅबमधून तिसऱ्या लॅबमध्ये फिरवताना आपल्याला नजरेस पडतात एका बॅचला घेत असताना लॅब वनमध्ये एकदा घेतात आणि तेच कॉम्प्युटर्स पुन्हा लॅब टूमध्ये नेऊन दाखवतात असं नसायला पाहिजे किंवा मग असंही असायला पाहिजे की प्रॅक्टिकल जेव्हा विद्यार्थी करणार आहे तेव्हा एकाच सेटवर प्रॅक्टिकल चार चार दहा दहा विद्यार्थी करताना आढळून येतात तसं नसायला पाहिजे प्रत्येक विद्यार्थ्याने प्रॅक्टिकल करावं अशी सुविधा ज्या कॉलेजमध्ये आहे ज्या लॅबोरेटरीजमध्ये त्या कॉलेजची निवड करायला पाहिजे दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे की लायब्ररी ग्रंथालय कसं असायला पाहिजे तर ग्रंथालयामध्ये पुस्तक असायलाच पाहिजे पुस्तकांसोबत संदर्भ ग्रंथ असायला पाहिजे संदर्भ ग्रंथ पुस्तकं एवढं असून चालणार नाही तर जेव्हा आपण डिजिटल इंडियाची गोष्ट करत आहोत तेव्हा संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी ई जर्नल्स असायला पाहिजे नॅशनल जर्नल्स असायला पाहिजे इंटरनॅशनल जर्नल्स असायला पाहिजे तर परिपूर्ण ग्रंथालय या गोष्टीला म्हणता येईल सोबतच वर्तमानपत्र पण असायला पाहिजे कारण जे सिलेबसमध्ये आहे ते तर आपण शिकवणं बंधनकारक आहे पण सिलेबसच्या बाहेरच्या गोष्टी विद्यार्थ्यांना कळाव्यात म्हणून तिथे नियतकालिके आणि वर्तमानपत्रे असणं सुद्धा गरजेचं आहे म्हणजे सरळ मला असं म्हणायचं आहे की एखाद्या कॉलेजची निवड करताना कॉलेजची बिल्डिंग कशी आहे हे पाहू नका तर त्या कॉलेजमध्ये शिकवणारे प्राध्यापक उच्च शिक्षित आहेत का त्या कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल लॅब व्यवस्थित आहेत का ग्रंथालय व्यवस्थित आहेत का क्रीडांगण आहे का खेळांना किती महत्त्व दिलं जातं को करिक्युलर एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजला किती महत्त्व दिलं जातं प्राधान्य दिलं जातं हे पाहायला पाहिजे आणि नुसतं अभ्यासू विद्यार्थी घडवण्यापेक्षा परिपूर्ण चौफेर विद्यार्थी ज्याला आपण ऑलराऊंडर विद्यार्थी म्हणतो तशी विद्यार्थी घडविणारी संस्था पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यासक्रम त्या संस्थेत पूर्ण केल्यानंतर त्या संस्थेच्या वतीने त्या कॉलेजच्या वतीने प्लेसमेंटसाठी किती प्रयत्न केले जातात कारण नुसतं शिक्षण देणं हा एक भाग झाला पण नाण्याची दुसरी बाजू अशी आहे की विद्यार्थ्याने जेव्हा ते एका कॉलेजमधनं प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण केलेलं आहे त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे तर त्याच्यानंतर त्याच्या नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराची हमी देणारी संस्था पाहिजे नुसती हमी देणारी नाही तर वेगवेगळ्या नॅशनल आणि इंटरनॅशनल कंपन्यांसोबतचे संबंध त्या कॉलेजेसचे असायला पाहिजे आणि जेणेकरून त्या कंपन्या इथे येतील कॉलेजमध्ये आणि आपले विद्यार्थी त्या ठिकाणी प्लेस करतील त्यांना उत्कृष्ट नोकरी लागेल चांगला पॅकेज मिळेल पण हे केव्हा शक्य आहे जर तुम्ही संस्था चांगली निवडली तर आणि त्यामुळे संस्था निवडीचे निकष हे मात्र विद्यार्थी आणि त्याच्यासोबत जागरूक पालकांनी विशेष करून लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि मगच आपला ऑप्शन फॉर्म भरायला पाहिजे सर ऑप्शन फॉर्म भरत असताना जे पर्याय असतात फ्रीज फ्लोट आणि स्लाईड हे कसे ठरवायचे म्हणजे काय करायचं आपल्याला हे कसं ठरवावं जेव्हा आपण ऑप्शन फॉर्म भरलेला आहे ऑप्शन फॉर्ममध्ये भरत असताना कमीत कमी एक ऑप्शन भरणं कंपल्सरी आहे कारण आपल्याला ॲडमिशन घ्यायचं आहे म्हणून आणि त्याच्यानंतर कमीत कमी एक आणि जास्तीत जास्त तीनशे ऑप्शन्स आपण भरू शकतो जेव्हा ऑप्शन फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरून झालेला आहे त्याच्यानंतर राऊंड वनची लिस्ट लागते आणि त्या राऊंड लिस्ट राऊंड वनमध्ये आपला नंबर कोणत्या कॉलेजला किंवा कोणत्या ब्रँचला लागलेला आहे ते तपासायचं आणि मग ए आर सी केंद्रावर जाऊन त्या फ्रीज फ्लोट किंवा स्लाईड असं करायचं असतं फ्रीजचा अर्थ आहे की मला ज्या कॉलेजमध्ये किंवा ज्या संस्थेमध्ये ज्या ब्रँचला ॲडमिशन पाहिजे तिथेच जर माझा नंबर लागलेला असेल तर तिथे आपण सरळ ए आर सीमध्ये जाऊन फ्रीज करायचं आणि एकदा का फ्रीज केला ऑप्शन आपण तर आपल्याला त्या कॉलेजमध्ये आणि त्याच ब्रँचमध्ये ॲडमिशन घेणं बंधनकारक होतं नंतर आपल्याला ॲडमिशन बदलता येत नाही त्याच्यानंतर दुसरा पर्याय असतो फ्लोट की त्याच कॉलेजमध्ये आहे परंतु शाखा बदलायची आहे म्हणजे कॉलेज एकच आहे ब्रँच मात्र मला चेंज करायची आहे असं जेव्हा आपल्याला नि निदर्शन असेल असं जेव्हा आपल्याला कळतं त्यावेळेस आपण फ्लोट ऑप्शन निवडायला पाहिजे आणि ज्यावेळेस एखादं कॉलेजमध्ये आपल्याला नंबर लागलेला आहे पण मला ते कॉलेजही नको आहे किंवा मला ती शाखा पण नको आहे अशा केसमध्ये आपण स्लाईड ऑप्शनचा विचार करायला पाहिजे म्हणजे त्या केसमध्ये आपल्याला फ्रीज केलं तर ते ऑप्शन कन्फर्म झालं आपलं जर फ्लोट केलं तर आपण शाखा बदलू शकतो त्याच कॉलेजची आणि स्लाईड केलं तर आपण शाखा किंवा कॉलेज बदलू शकतो असे ते ऑप्शन्स विद्यार्थ्यांना पर्याय म्हणून दिलेले आहेत विद्यार्थ्याने हे जेव्हा ऑप्शन निवडायचे आहेत तेव्हासुद्धा खूप काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे कारण एकदा ॲडमिशन झालं तर मग पुढील तो कोर्स पूर्ण होईपर्यंत आपण त्याच कॉलेजमध्ये किंवा त्याच शाखेमध्ये राहणार आहोत त्यासाठी विशेष काळजी घेऊन हे ऑप्शन निवडायचे सर
सर्वप्रथम आपण बोलूया जिल्ह्याच्या आरक्षणाबद्दल जेव्हा विद्यार्थी आठवी नववी दहावी ज्या जिल्ह्यातून पास आउट झालेला आहे त्या जिल्ह्याला म्हणतात होम डिस्ट्रिक्ट आणि त्या जिल्ह्याच्या व्यतिरिक्त जिल्ह्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर त्याला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर त्याला म्हणतात ऑदर दॅन होम डिस्ट्रिक्ट म्हणजे होम डिस्ट्रिक्टच्या विद्यार्थ्यांसाठी सत्तर टक्के आणि ऑदर दॅन होम डिस्ट्रिक्टच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीस टक्के जागा आरक्षित आहेत आणि त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे की आरक्षण कोणत्या पद्धतीने असतं तर आरक्षण मुलांना आणि मुलींना यांना पन्नास पन्नास टक्के पद्धतीने आरक्षणची विभागणी केलेली आहे त्याच्यानंतर तिसरं प्रकार या आरक्षणाचा तो आहे कास्ट कॅटेगरीनुसार त्यामध्ये ओपन कॅटेगरीला पन्नास टक्के आणि बाकी सगळ्या एस सी असेल एस टी असेल ओ बी सी असेल एस बी सी असेल एन टी ए एन टी बी एन टी सी व्ही जे एन टी असे आरक्षणाचे प्रकार आहेत आणि ते सगळे आरक्षण कास्टसाठी पन्नास टक्के आणि ओपन कॅटेगरीसाठी पन्नास टक्के या पद्धतीने आरक्षण आहेत ह्याच्या पुढचा टप्पा की प्रत्येक जातीसाठी विशिष्ट आरक्षण दिलेले आहे फिजिकली हँडिकॅप म्हणजे अपंगत्वासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा वेगळं आरक्षण त्या ठिकाणी दिलेलं असतं सर मला एक सांगा ऑनलाईन फॉर्म हा कुठे भरावा त्याच्यासाठी काही सुविधा उपलब्ध आहेत का हां ऑनलाईन फॉर्म जेव्हा आपण एखाद्या प्रवेशासाठी भरत आहोत ते आपल्या आपण इंटरनेटचा वापर करून आपल्या मोबाईलवर आपल्या कॉम्प्युटरवर आपल्या लॅपटॉपवर आपण घरीसुद्धा भरू शकतो पण हा भरलेला फॉर्म कन्फर्म करण्यासाठी मात्र आपल्याला यफ सी सेंटर म्हणजे फॅसिलिटेशन सेंटर अर्थात सुविधा केंद्रावर जाणं बंधनकारक आहे सुविधा केंद्रावर जाऊन आपले डॉक्युमेंट तपासून घेणे तिथला शिक्का घेणे हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे कारण बरेच पालक मार्केटमध्ये इंटरनेट कॅफेवर किंवा मग स्वतःच्या मोबाईलवर इंट लॅपटॉपवर फॉर्म भरतात आणि असा समज असतो की मी तर फॉर्म भरलेला आहे पण तो फॉर्म भरून जोपर्यंत यफ सी सेंटरवर जाऊन कन्फर्म करत नाही तोपर्यंत तो फॉर्म ग्राह्य धरल्या जात नाही हा फॉर्म भरत असताना विद्यार्थी दोन दोन पद्धतीने फॉर्म भरतात दोन दोन फॉर्म विकत घेतात एका कॉलेजमध्ये जातात तिथलं फॉर्म घेतात दुसऱ्या संस्थेमध्ये जाऊन तिथं पण फॉर्म भरतात पण पुन्हा एकदा आठवण करून देतो की डी टी ई मार्फत एका कोर्सच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी एकच फॉर्म संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू आहे मग एका जिल्ह्याचा असो किंवा दुसऱ्या जिल्ह्याचा असो किंवा दुसऱ्या कॉलेजचा असो एकच फॉर्म भरावा दोन फॉर्म जर भरले तर ते दोन्ही फॉर्म कॅन्सल होण्याची शक्यता असते त्यामुळे विद्यार्थ्याचं शैक्षणिक नुकसान होऊ शकतं संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये एजंट्सकडे जाऊन फॉर्म भरू नका आपला पासवर्ड गोपनीय ठेवा तो इतरांना सांगू नका त्या पासवर्डच्या माध्यमातून अनेक गैरप्रकार झालेले निदर्शनास आलेले आहेत त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी आपला पासवर्ड गोपनीय ठेवा त्याच्यामध्ये तो पासवर्ड आहे पासवर्ड म्हणजे स्वतःला माहिती असायला पाहिजे संपूर्ण जगाला सांगायची त्याची काहीही गरज नसते ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि आपलं होणारं शैक्षणिक नुकसान आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास ह्या तिन्ही गोष्टी वाचवा तुमच्या करिअरसाठी खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद